Продать квартиру и снять жилье. Такое предложение совсем скоро, возможно, станет вполне реальным. Тюменская область готова стать главной в России площадкой для реализации большого пилотного проекта по строительству наемного жилья. И наши специалисты уже знают, что нужно сделать, чтобы программа переселения в такие дома заработала. Александра Сосновская с подробностями. Дом получился энергоэффективный. И при этом затраты были небольшие. Чтобы нарисовать идеальный наемный дом, ушло всего пару минут. По мнению эксперта Мясникова, монолитно-каркасное строение с применением сверхновых многослойных блоков – то, что нужно для пилотного проекта. У него цена будет где-то 3 500 за квадрат и 4 и 6. Угу. То есть мы попадаем, что заполнение вот этим материалом многоэтажного дома, мы попадаем сразу в энергоэффективное Жилье, при этом мы экономим на строительстве. Такие решения реализованы, которые позволяют сократить эти коммунальные платежи до нуля. Миллион квадратных метров спецжилья реально возвести за год-два, если работать по концессионной модели. Когда инвестор строит полностью на свои, а бюджет частично субсидирует расходы. При этом законным владельцем имущества становится государство. Оно же устанавливает тарифы на съем. Если мы сформируем этот рынок такого жилья, то на самом деле люди не должны будут тратить большие деньги на приобретение в собственность, чего бы то ни было. При этом они будут понимать, что предложение на рынке от публичного партнера государства такое, что они никогда не окажутся на улице или на вокзале. Экономически выгоднее жить в наемном жилье. Соседняя Югра три таких дома заселила. Наша область намерена строить массово, а не образцово-показательно. Комплексы должны появиться в разных районах и с широким ассортиментом квартир, чтобы у людей было из чего выбрать. В Европе это обычная практика. Если продать свою старую квартиру за 2 миллиона рублей, положить эти деньги в банк под 10% годовых, то ежемесячный доход составит 16,5 тысяч. Снять новую квартиру в арендном доме можно будет тысяч за 11. Вместе с коммунальными услугами тратить придется не больше 15 тысяч. По крайней мере, такие расчеты приводят авторы проекта. Приступить к делу мешает несовершенство закона, но предложенной реформой уже заинтересовался Минстрой. А значит, есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки уже в 2016 году. Александр Сосновская, Владимир Кондратьев. Тюменское время.